ஆயிரம் கோழிக்கு அரக்காடை ஹாய் வெல்கம் டு ஜீவாஸ் குசைன் பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியில் ஆத்தோரமாக இருக்கும் அழகாக இருக்குது லொக்கேஷன் நீங்கள் ஆத்தோரமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி காடை மிளகு கறி செய்ய போகிறோம் என்னதுங்க காடை மிளகு கறி அதுக்கு என்னென்ன வந்து தேவையான பொருட்கள் நான் உங்களுக்கே சொல்லிடுறேன் நான் வந்து நாலு காடை எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா சோம்பு அதாவது சோம்பு வந்து இடித்து வச்சுருக்க நீங்கள் மிக்சியில் பொடி பொடி கூட பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் நல்லெண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருக்க மூணு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி குறுமிளகு பொடி உப்பு கொத்தமல்லி புதினா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி ஆத்தோரமாக வந்து நம்ம காடை மிளகு கறி செய்கிறேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காடை மிளகு கறி செய்கிறதுக்கு நான் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு வானொலி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன் நல்லெண்ணெய்ங்க ஆனால் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு வதக்க போகிறோம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சுங்க இப்போ ஆனியன் போட போகிறோம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் நல்லா பொன்னேரா அது ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் எப்போவுமே வந்து காடைக்கறி இல்லை நாட்டுக்கோழி ஆகட்டும் நம்ம நல்லெண்ணெயில் செஞ்சாதாங்க வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் வெங்காயம் பொன்னேரா ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அடுத்து தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி சேர்த்து லைட்டாக உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடுங்க தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்கணுங்க தக்காளி வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா காடை சேர்க்க போகிறோம் காடை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் காடை சேர்த்து வச்சுங்க அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு உப்பு அடுத்து மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள் சேர்க்க போகிறேங்க நாட்டு சமையல்னாவே மல்லித்தூள் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லைங்க ஈவன் நாட்டுக்கோழி ஆகட்டும் மீன் ஆகட்டும் நாட்டு சமையல் எந்த ஒரு சமையல் செஞ்சாலும் அதில் மல்லித்தூள் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு அத்தியாவசிய பொருளுங்க இப்போ நான் அதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறேன் நாம் குறுமிளகு பொடி ஏன்னா காடை மிளகு கறின்னு சொல்லியிருக்கோம் 
அதை காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம குறுமிளகு சேர்த்த போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் ஸோ குறுமிளகு நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்திக்கிங்க நான் வந்து ஒன்னே கால் டீ டீஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ குறுமிளகு சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு காடை வேகறதுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போதுங்க இதுக்கு நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல இந்த தக்காளி இந்த எண்ணெயிலையே வந்து காடை நல்லா வெந்துடும் நல்ல ஒரு கால் மணி நேரம் இப்படி கிளறி விட்டிங்கன்னாவே போதும் காடை வந்து வெந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாமே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு காடை இந்த டைமில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கோம் அதை சேர்க்க போகிறோம் அதை சேர்த்துட்டு சோம்பு இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ரொம் நிறைய போடாதீங்க ஒரு கால் சிட்டிகை அளவு போடுங்க எப்போவுமே வந்து காடைக்கறிக்கு இந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் நம்ம சேர்க்குற இஞ்சி பூண்டும் இந்த சோம்பு பொடி இருந்தாங்க சோம்பு நல்லா இடித்து இடித்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புதினா தலை மல்லி தலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே தூவி விட்டுருங்க தூவி விட்டு ஒரு ரெண்டு சும்மா ஒரு கிளறு கிளறிங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இப்போ காடைக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அப்படியே எடுத்து இன்னொரு தட்டத்தில் வந்து எல்லாமே எடுத்து போட போகிறோம் அப்பா வாசனையே ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க ஆத்தோரமாக நாம் மிளகு காடை காடைக்கறி மிளகுலாம் போட்டு செஞ்சுருக்கோம் இதுக்கு பேரே காடை மிளகு கறி தான் வச்சுருக்கோம் இந்த ரெடியாக இருக்குங்க எங்கிட்ட காடை மிளகு கறி மெயின் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு நபருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் நின்று நம்ம நண்பர் மிஸ்டர் அருண்குமார் எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் இருக்கிறதே சத்தியமாக தெரியாதுங்க இதுக்கு நானும் இது பக்கத்து ஏரியா தான் இவர் சொன் சொன்னார் நேற்று நைட்டு தான் வந்து இப்போ லொக்கேஷன் பார்த்தா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இம்மிடியட்டு இங்கே தான் இன்றைக்கி நான் டிஸ் செய்ய செய்யணும்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி காலையில் இங்கே வந்தாச்சு வந்ததுலேருந்து எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம நண்பர் அருண்குமார் தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த காடைக்கறி வந்து அருண்குமார் தான் டேஸ்ட் பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறார் சொந்தங்களே இருங்க அருண் சாப்பிட்டு பாருங்க நம்ம மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையே நம்ம மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லுங்கள் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கு அங்கே பார்த்து சொல்லுங்க நம்ம மக்களை பார்த்து சொல்லுங்க சூப்பராக இருக்குங்க சொந்தங்களே நம்ம அருண்குமாரே பார்த்தீங்கன்னா காடை மிளகு கறி நல்லா இருக்குன்ட்டாரு செஞ்ச நான் டேஸ்ட் பார்க்க வேண்டாமா பா என்னுடைய பாசியில் சொல்லணும் பட்டை கலப்புதுங்க அடி தூள் மிளகு கறினா காடை மிளகு கறினா இது தாங்க இப்போ முக்கியமாக நாங்கள் வர்றதுக்கு எப்படி வரணும் என்ன தெரியாது என்ன ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவரை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அவரும் இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்க போவார் ரகுஜி இவர் தாங்க நம்ம நண்பர் ரகு பார்த்தீங்களா சாப்பிட்ட கேள்வியை கொடுக்குறேன் இப்போ அவருக்கு கொடுத்தார் சாப்பிட்டு பாருங்க ஃபஸ்ட் டைம் காடைக்கறி சாப்பிட போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் காடைக்கறி சாப்பிட்டது இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ஜீவானால நான் சாப்பிட போகிறேன் இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது நான் சாப்பிட்டு முடிச்சு சொல்கிறேன் எலும்பு கூட அப்படி கரையுது அதுதாங்க காடையோட ஸ்பெஷலு நான் ப்ளேட் எல்லாமே எடுத்துக்கலாமா தாராளமாக ஆச்சு இதெல்லாம் நாமெல்லாம் சேர்ந்து தான் சாப்பிட போகிறோம் 
வார்த்தையில் சொல்ல முடியல காடைக்கறி காடை மிளகு கறி செஞ்சு முடிச்சாச்சுங்க இந்த அருமையான லொக்கேஷனில் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம நண்பர்கள் அப்படியே இந்த லொக்கேஷன் நான் நம்ம அருண் காட்டினர் இல்லைங்களா அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருமே வந்துட்டு இருக்காங்க வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து குரூப்பாக உட்காந்து சண்டை சண்டை நல்லா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய நிறைய டிஷ்ஷஸ் வீ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஷோ பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பீங்க முடியாமல் போயிருக்கலாம் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து நல்ல ஒரு லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஷோ நடத்துகிறோம் நீங்களும் வந்து எங்களுடைய ஷோவில் கலந்துக்கலாம் உங்கள் உங்களுடைய ஓன் ரெசிபிஸ் இருந்ததுன்னா ஐயோ நம்மளால் இது செய்ய முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருப்பீங்க அந்த ரெசிபிஸ் வந்து என்னுடைய நம்பர் இருக்கோ அது கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஏரியா உங்கள் லொக்கேஷன் இதே மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி ஆத்தோரமாக இந்த மாதிரிலாம் அருவி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நாங்கள் அங்கே வரோம் நாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ பண்ணலாங்க அதுதான் வந்து ஜீவா குசினோட ஸ்பெஷாலிட்டியே உங்களுக்கு எங்களை பார்க்கணுன்னு விரும்புனீங்க அப்படின்னா தாராளமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நிறையா டிஷ்ஷஸ் வந்து வீட்டில் ட்ரை ப இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க நிறையா வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஐயோ நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணலாமேன்னு நினச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா நினச்சிருப்பீங்க சம் சுச்சுவேஷன் உங்களால் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாமே ஜீவா குசின் மூலமாக நிறைவேறுங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய மெசேஜஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களை வந்து உங்கள் இடத்துல சந்திக்கிறோம்